ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചറിൻ്റെ ലെറ്റസ് എസ് എ സോൾവിങ്ങും പിന്നെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് ഷുഡ് ലൈൻ ബി ആഡ് ആഡ് താഴെ കുറച്ച് വാട്ടർ സാമ്പിൾസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് വാട്ടർ സാമ്പിളിലാണ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഏതിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പി എച്ച് സെവൻ പി എച്ച് ഫൈവ് പി എച്ച് നയൻ പി എച്ച് എയ്റ്റ് ആൻസർ പി എച്ച് ഫൈവ് പി എച്ച് ഫൈവ് ഉള്ള വാട്ടർ സാമ്പിളിലാണ് നമ്മൾ ലൈം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് പോർഡ് ഇൻ ടു എഫ് പെർഫറേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫിൽ വിത്ത് ഗ്രേവൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് കം ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി കോക്കനട്ട് ഷെൽ ക്യൂക്ലി വാട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ ബി അറൈവ് അറ്റ് ഫ്രം ദീസ് അതായത് ഈ ഒരു ഹോളിട്ട കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചിരട്ട ആ ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവൽ ഇട്ടേക്കുവാണ് ആ ചിരട്ട ഫിൽ ഗ്രേവൽ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ഇൻ സോയിൽ ഈസ് ഹൈ ആ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ലോ ആ സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഹൈ ആ സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ സോയിൽ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഈ സോയിൽ ആ കൾട്ടിവേഷന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ലോ അല്ലേ സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഉടനെ ക്യുക്കായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ള ആ ചിരട്ടയുടെ ആ ഹോൾ വഴി പുറത്തോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് കോസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ വന നശീകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ വന നശീകരണം എന്നുള്ളത് അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണം മൂന്നാമത്തത് ബേണിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് അതേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മറ്റ് മറ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് കത്തിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഗ്യാസസ് ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ത്രൂ വാട്ടർ അതായത് ഈ ജലം വഴി നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരൂലേ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രിങ്ക് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച ആറിയ ജലം മാത്രം കുടിക്കുക ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കൂൾഡ് വാട്ടർ ബോയിൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ച കൂൾഡ് വാട്ടർ ആറിയ അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച ആറിയ ജലം മാത്രം കുടിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ക്ലോറിനേറ്റഡ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് കുക്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് വെൽ നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും വെല്ലും കിണറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിലനിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിലനിർത്തുക സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും നമ്മുടെ കിണറും തമ്മിൽ അടുത്തത് കീപ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ക്ലീൻ ജല സ്രോതസ്സുകൾ വൃത്തിയായി സൂ
ഫസ്റ്റ് ഉള്ള എന്താണ് എയർ റേറ്റർ എയർ റേറ്റർ അടുത്തത് കൊയാഗുലേറ്റർ അടുത്തത് ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ദെൻ ക്ലോറിനേറ്റർ അതിനുശേഷം പ്യുർ വാട്ടർ റിസർവോയർ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ തരും ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ ഇടും എന്നിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊയാഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷൻ പിന്നെ ക്ലോറിനേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ അന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാ അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണും സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയറേഷൻ എന്താണ് എയറേഷൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് വാട്ടർ വിത്ത് എ ആർ വാട്ടറിനെ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് വാട്ടർ വിത്ത് എയർ എയറുമായിട്ട് വാട്ടറിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എയറേഷൻ Thus, the amount of oxygen in the water increases. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ദസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു എയറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്താണ് കൊയാഗുലേഷൻ ദിസ് ഇനേബിൾസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിലുള്ള സോളിഡ് മാറ്റർ ഖരവസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ കരവസ്തുക്കളെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ ആക്കുക അടിയിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം താഴെ തട്ടിൽ അടി അടിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് കൊയാഗുലേഷൻ ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോളിഡ് മാറ്റർ ഖരവസ്തുക്കളെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിക്കുക ഇത് അതാണ് കൊയാഗുലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആലം ഈസ് ആഡഡ് ഫോർ ദിസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആലം ആലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് വെൻ ആലം ഈസ് ആഡഡ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഖരവസ്തുക്കൾ താഴെ അടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈം ഈസ് ആർഡർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പി എച്ച് വാല്യൂ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈം ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്മായോ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ സെവനിനെ കാട്ടിയും കുറവ് പി എച്ച് വാല്യൂ ആവും ഏത് ആലം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം പി എച്ച് വാല്യൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്യും ലൈം ആഡ് ചെയ്യും ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്മായം കുമ്മായം ആഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊയാഗുലേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് എയറേഷനും കൊയാഗുലേഷനും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽസ് അതായത് ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് അതായത് ഖര ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മാലിന്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻറ്റു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഈ ആ ബാക്കിയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴെ അടിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് ഒഴുക്കുന്നു അതാണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഈ ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ ഫിൽറ്റേഴ്സിലോട്ട് കടത്തിവിടുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണ് ഫിൽട്രേഷൻ
ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടറിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടറിൽ ആ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ആറാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് റെഡിയായി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജലമായി മാറി എന്താ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആഫ്റ്റർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം വാട്ടർ ഈ സ്റ്റോർഡ് ഇനി വാട്ടർ റിസർവോയർ വാട്ടർ റിസർവോയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ശേഖരിക്കുന്ന വലിയ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതാണ് വാട്ടർ റിസർവോയർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാട്ടറിനെ ശേഖരിക്കും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഉൺപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മിക്സിങ് വാട്ടർ വിത്ത് എയർ ഈസ് കാൾഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ വാട്ടറിനെ എയർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയുന്നത് എയറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നോക്കിക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യ